வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் கிராஜுவிட்டி வென் எம்ப்ளாயீஸ் ஆர் நாட் கவர்ட் அண்டர் திஸ் கிராஜுவிட்டி ஆக்ட் ஓகேவா கிராஜுவிட்டி ஆக்டில் கவர் ஆகாத எம்ப்ளாயீஸ்க்கு இதில் என்ன கிராஜுவிட்டி வந்து டாக்ஸபிள் அண்ட் என்ன அமௌண்ட் எக்ஸம்டட் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இப்போ பார்த்திங்கன்னா எம்ப்ளாயி வந்து நாட் கவர்ட் அண்டர் கிராஜுவிட்டி ஆக்டாக இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த லீஸ்ட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இதில் வந்து மூணு இருக்குது இல்லையா இதில் ஒன்று வந்து எக்ஸம்டட் அந்த ஒன்று எதுன்னா லீஸ்ட் அமௌண்ட் எதுவோ அது எக்ஸம்டட் பார்க்கலாம் இப்போ மேக்ஸிமம் லிமிட் டுவெண்ட்டி லேக் அப்படின்றது ஒன்று அண்ட் ஆக்சுவல் கிராஜுவிட்டி ரிசீவ்ட் அப்படின்றது ரெண்டாவது க்ரைட்டீரியா அண்ட் தேர்ட் பார்த்திங்கன்னா ஹாஃப் மந்த் சேலரி ஆவரேஜ் சேலரி அதாவது வெறும் சேலரி இல்லை ஆவரேஜ் சேலரி ஃபார் எவ்ரி கம்ப்ளீட்டட் இயர் ஆஃப் சர்வீஸ் ஓகேவா அதாவது அந்த ஆர்கனைசேஷனில் எத்தனை இயர்ஸ் அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற கம்ப்ளீட்டட் இயர் ஆஃப் சர்வீஸ்க்கு ஹாஃப் மந்த் ஆவரேஜ் சேலரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இங்கே கம்ப்ளீட்டட் இயர்ஸ் அப்படின்றதுல மந்த்ஸ் வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இதில் பார்ட் தேர் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் இதில் வந்து மந்த்தை எடுக்கக்கூடாது ஓகே இப்போ இந்த ஆவரேஜ் சேலரி அப்படின்றது என்ன அண்ட் இந்த சேலரி அப்படின்றது என்ன அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஓகே சேலரின்றது பாருங்கள் பேசிக் சேலரி டிஏ என்டர்ஸ் ப்ளஸ் கமிஷன் ஆன் டேர்ன் ஓவர் இது தான் வந்து சேலரின்றது ஓகே அப்படி இருக்க சேலரியில் ஆவரேஜ் சேலரி எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும்னா சம் ஆஃப் டென் மந்த் சேலரி பத்து மாதம் அதாவது டேட் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கும் டெத்துக்கும் முன்னாடி பத்து மாதம் அந்த மந்த்தை விட்டுடணும் அதாவது ரிட்டையர் ஆகிற மந்த்துன்னா அந்த மந்த் எடுக்கக்கூடாது அண்ட் டெத்துனா அந்த மந்த் எடுக்கக்கூடாது அதுக்கு ப்ரீவியஸ் மந்த்லேருந்து டென் மந்த்ஸ்க்கு என்ன சேலரி ஏர்ன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அந்த சேலரி டிவைடட் பை டென் போட்டோன்னா நமக்கு ஆவரேஜ் சேலரி கிடச்சிடும் நெக்ஸ்ட்டு கிராஜுவேட்டி ரிசீவ் ஃப்ரம் டூ எம்ப்ளாயர்ஸ் ஷுட் நாட் எக்ஸிம் மேக்ஸிமம் லிமிட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி லேக் அதாவது ரெண்டு எம்ப்ளாயி கிட்ட இருந்து அவங்களுக்கு கிராஜுவேட்டி வாங்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இந்த லிமிட் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா மேக்ஸிமம் லிமிட் டுவெண்ட்டி லேக்குன்னு சொல்லிட்டு அது வந்து அது எக்ஸீட் ஆகி போகக்கூடாது அப்போ ஒரு எம்ப்ளாயி கிட்ட இருந்து வாங்கின அமௌண்ட்டை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் இருக்கிறத தான் நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் லிமிட்டுன்னு சொல்லணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எம்ப்ளாயிக்கிட்ட ஃபைவ் லேக் வாங்கிட்டீங்க கிராஜுவிட்டியாக இன்னொரு எம்ப்ளாயிக்கிட்ட ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க ரிட்டையர் ஆக போகிறீங்க அது மாதிரி எல்லாம் சுச்சுவேஷன் வருது அப்போ அந்த ஃபைவ் லேக்கை இந்த டுவெண்ட்டி லேக்லேருந்து மைனஸ் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் ஃபிஃப்டீன் லேக்கு தான் மேக்ஸிமம் லிமிட்டாக இருக்கும் செகண்ட் எம்ப்ளாயிக்கிட்ட இருந்து வாங்குகிற கிராஜுவிட்டிக்கு கேல்குலேஷனுக்கு எக்ஸம்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு புரிஞ்சிச்சா அதுதான் ரெண்டு எம்ப்ளாயர்கிட்ட இருந்து கிராஜுவிட்டி வந்துச்சுன்னா ஒரு எம்ப்ளாயர்கிட்ட இருந்து வாங்கின கிராஜுவிட்டியை ஃபுல்லாக மைனஸ் பண்ணிவிட்டு ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டை தான் நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் லிமிட்டாக வைக்கணும் ஓகே அதுவைஸ் இந்த டுவெண்ட்டி லேக்கை மேக்ஸிமம் லிமிட்டாக வச்சுக்கலாம் எஸ் இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு வந்து புரியும் ஏ அண்ட் எம்ப்ளாயி ஆஃப் ஜேஜே லிமிடெட் ரிசீவ்ட் ருபீஸ் நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஆஸ் அண்ட் நாட் கவர்ட் பை பேமெண்ட் ஆஃப் கிராஜுவிட்டி ஆக்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ப்ராப்ளமில் உங்களுக்கு நாட் கவர்ட் அண்டர் பேமெண்ட் ஆஃப் கிராஜுவேட்டி ஆக்ட் கொடுக்கணுன்றது அவசியம் இல்லை ஓகே வென் இட் இஸ் கவர்ட் அண்டர் கிராஜுவேட்டி ஆக்ட்னா அவன் டேரெக்டாக கொடுத்துடுவாங்க அப்படி கொடுக்கலன்னா இட் இஸ் நாட் கவர்ட் அப்படின்னு நம்மளே ட்ரீட் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் ஓகே ஹீ ரிட்டையர்ஸ் ஃப்ரம் த சர்வீஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் சர்வீஸ் அண்ட் நைன் மந்த்ஸ் சர்வீஸ் ஓகே அட் த டைம் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட் ஹிஸ் சேலரி வாஸ் ருபீஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் ஃபைண்ட் அவுட் டாக்ஸபிள் கிராஜுவிட்டி அதாவது இந்த எம்ப்ளாயை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு சேலரி அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க கொடுக்கலன்னா நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகே எப்போ ரிட்டையர் ஆகிறாரு பாருங்கள் தேர்ட்டி ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் ரிட்டையர் ஆகிறாரு அப்போ அந்த மந்த்தை விட்டுட்டு ப்ரீவியஸாக இருக்கிற மந்த் இது பார்த்திங்கன்னா வேறு எந்த சேலரியும் இதில் வந்து சேஞ்ச் ஆகலை ஓகே இப்போ சே சேலரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷம் வரைக்கும் ஒரு சேலரி அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சேலரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம அந்த சேலரி எல்லாம் கேல்குலேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் பட் இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் சேலரி வந்து ஒரே சேலரி தான் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு சொல்லிட்டு அப்போ கண்டிப்பாக
ஆக்சுவலாக அவர் என்னென்ன சேலரி வாங்குறாரு பத்து மாதத்துக்கு நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும் இதில் சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மற்றம் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பத்து மாதத்துக்கும் இந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் வாங்கியிருப்பார் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா பத்து மாதத்துக்கு சிக்ஸ்டி த்ரீ தௌசண்ட் வாங்கியிருப்பார் ஸோ அதுக்கு ஆவரேஜ் பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் ஆவரேஜ் சேலரி ஓகேவா அப்போ இந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரடில் ஹாஃப் மந்த் சேலரி எடுக்க போகிறோம் அண்ட் கம்ப்ளீட்டட் இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் அண்ட் நைன் மந்த் சர்வீஸ் பட் நம்ம இங்கே நைன் மந்த்ஸ் எடுக்கக்கூடாது வெறும் கம்ப்ளீட்டட் இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் தான் எடுக்கணும் அப்போ ஹாஃப் இன்ட்டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வருது அப்போ இதில் லீஸ்ட்டு தான் நமக்கு வந்து எக்ஸம்டட் அப்போ லீஸ்ட் இதில் எது எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ இது தான் எக்ஸம்டட் இப்போ டாக்ஸபிள் என்னென்னு கேல்குலேட் பண்ணலாமா பாருங்கள் கிரா கிராஜுவேட்டி ரிசீவ் நைன்ட்டி இதில் எக்ஸம்டட் எயிட்டி அப்போ பேலன்ஸ் இஸ் டாக்ஸபிள் செவன் புரிஞ்சிச்சா இப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் ரொம்ப சிம்பிள் ஏன்னா சேலரி டைரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க எந்த ஒரு சேலரியில் சேஞ்சஸும் இல்லை பத்து மாதத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஓகே அப்படி சேஞ்சஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம கண்டிப்பாக அதை ப்ராப்ளமில் இன்கார்பரேட் பண்ணி ஆகணும் ஓகே அதை வச்சோ நம்ம இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு அதுவும் கிளியராக புரியும் எஸ் இப்போ பாருங்கள் மிஸ்டர் எக்ஸ் த ஓ ஒர்க்ஸ் மேனேஜர் ஆஃப் அ கம்பெனி ரிட்டையர்ஸ் ஆன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஆஃப்டர் புட்டிங் தேர்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் ஆஃப் கண்டினியூஸ் சர்வீஸ் He received a graduate of Rs. 1 lakh and his salary for the year 1920 was 5,000 per month and 2021 Rs. 5,200 per month. Do you know what you have done? In 1920, you have to pay for 5,000 per month and in 2021, you have to pay for 5,200 per month. Calculate his exempted graduate. Okay? Now, this is not covered, covered, that means you have to pay for it. கவர்டுனா ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருப்பாங்க ப்ராப்ளமில் ஸ்டேட் பண்ணலனா நாட் கவர்டுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா எஸ் இப்போ நம்ம அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மேக்ஸிமம் எழுதியாச்சு டுவெண்ட்டி லேக் நெக்ஸ்ட்டு சா கிராஜுவேட்டி ரிசீவ்டு எவ்வளவு ஒன் லேக் அதை எழுதியாச்சு இப்போ நமக்கு தேவைன்னா ஆவரேஜ் சேலரி வேணும் பத்து மாதத்துக்கு இல்லையா அப்போ நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் அவர் வாங்கின சேலரி ஃபைவ் தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் வச்சு தான் நம்ம முன்னாடி பத்து மாதம் என்ன சேலரி வாங்கினாரு அப்படின்றத நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் அவர் வாங்கினது ஒன் ஃபோர் நைன்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி வரைக்கும் அதாவது அதான் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா நைன்டீன் டுவெண்ட்டின்னா மார்ச் ஏப்ரலில் ஸ்டார்ட் ஆகி மார்ச்சில் முடியுது அப்போ அந்த டேட் வரைக்கும் ஃபைவ் தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னா ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இப்போ நமக்கு டென் மந்த் பீரியட் அப்படின்றது எது அப்படின்றது பார்க்கணும் இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம டேட் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட் தெரியணும் டேட் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட் பாருங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்போ இந்த மந்த்தை மட்டும் நம்ம விட்டுடணும் இல்லையா சிக்ஸ்த் மந்த்து ட்வெண்ட்டி எத் இயர் விட்டுடணும் அதுக்கு முன்னாடி பத்து மாதம் தான் நமக்கு தேவை ஓகே அப்போ அது என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் டென் மந்த்ஸ் ப்ரிசீடிங் த மந்த் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மந்த்தை விட்டுட்டு தேர்ட்டி ஒன் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எடுத்துக்கிட்டோம் அதுக்கு முன்னாடி பத்து மாதம்னா ஆகஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்குது ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மே இதுதான் அந்த பத்து மாதம் பீரியட் ஓகேவா அப்போ இதில் எத்தனை மாதம் ஃபைவ் தௌசண்ட் வாங்கினார் அண்ட் எத்தனை மாதம் ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வாங்கினார் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஒன் எயிட் நைன்டீன்லேருந்து தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டுவெண்ட்டி வரைக்கும் அவர் என்னது வாங்கியிருக்கார் ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் வாங்கியிருக்காரு இல்லையா அப்போ கால்குலேட் பண்ணலாமா ஆகஸ்ட்லேருந்து இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் ஆகஸ்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒன் எயிட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேருந்து தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் எத்தனை மந்த்ஸ் பாருங்கள் ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் ஸோ எயிட் மந்த்துக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் சேலரி வாங்கியிருக்காரு அப்போ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே அடுத்து ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டிலேருந்து ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு முந்தின மாதம் அதாவது தேர்ட்டி ஒன் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வரைக்கும் கேல்குலேட் பண்ணணும் பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள் டூ மந்த்ஸ் ஏன்னா டென் மந்த்ஸ் சேலரி தான் எடுக்கணும் இல்லையா அப்போ ஃபோர்த்து மந்த் ஒன்று ஃபிஃப்த்து மந்த் ஒன்று ரெண்டு மாதம் தான் ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வாங்கியிருக்காரு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போ மொத்தம் பத்து மாதம் பீரியடுக்கு
ஓகேவா அதாவது ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம்ல எந்த ஒரு வேரியேஷனுமே இல்லை சேலரியில கான்ஸ்டண்டா அவர் ஒரே சேலரி வாங்கினாரு அதனால அதே நம்ம ஆவரேஜ் சேலரியா எடுத்துக்கலாம் பட் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் வரைக்கும் அவர் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் வாங்கியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வாங்கியிருக்காரு ஸோ எத்தனை மந்த் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் எத்தனை மந்த் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்றத பார்க்கணும் அந்த டென் மந்த்ஸ் பீரியட்குள்ளே ஓகேவா அப்போ நமக்கு ஆவரேஜ் சேலரி கிடச்சிருச்சு ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும் ஹாஃப் மந்த் ஆவரேஜ் சேலரி இன்ட்டு கம்ப்ளீட்டட் இயர்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் எதுவும் பேலன்ஸ் லெஃப்ட் ஓவர் மந்த் எல்லாம் இல்லை வெறும் தேர்ட்டி எயிட் அப்படியே இருக்குது அப்படியே மந்த் இருந்தாலும் நம்ம எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா நாட் கவர்ட் அண்டர் கிராஜுவிட்டி ஆக்ட் ஓகேவா அப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஹாஃப் இன்ட்டு தேர்ட்டி எயிட் போட்டோம்னா நைன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி வருது அப்போ இதில் எது லீஸ்ட் நைன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி தான் லீஸ்ட் ஸோ அதுதான் எக்ஸம்டட் ஓகேவா இப்போ டேக்ஸபிள் என்னென்னு பார்க்கலாமா கிராஜுவிட்டி ரிசீவ்ட் வந்து ஒன் லேக் அப்புறம் எக்ஸம்டட் வந்து நைன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி அப்போ தான் டேக்ஸபிள் கிராஜுவிட்டி ஓகேவா இப்போ இன்னொரு ப்ராப்ளம் வேற ஒரு மாடலில் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரியும் இந்த கான்செப்ட் ஓகே Mr. R received Rs. 1,20,000 on his retirement on 39-2020 as graduate from his employer with whom he has served for 29 years and 7 months. Okay, wow. Compute the taxable amount in each of the following cases separately if his salary during calendar year 2020 was Rs. 4,000. He had worked earlier with the company Rs. 4,000. for 6 years and received 24000 as gratuity which was fully exempted under section 1010 okay va adavud idukku munadi avar vaangna gratuity vandu full ave exempt aayiduchu 24000 rupees me he is government employee first option enna government employee solittaanga okay va appa government employee na enna gratuity is exempted avladha okay second option paarenga he is working in a machine tool factory at ludhiana கவர்ட் அண்டர் கிராஜுவிட்டி ஆக்ட் பார்த்தீங்களா கவர்டுனா அவங்க கொடுத்துடுறாங்க அப்போ இது கிராஜுவிட்டி ஆக்டில் கவர் ஆகிருக்கு அப்போ ஃபிஃப்டீன் டேஸ் சேலரி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு ஹீ இஸ் ஒர்க்கிங் என் கமர்ஷியல் ஆஃபீஸ் அட் டெல்லி இதில் எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் இல்லை கவர்டா நாட் கவர்டான்ட்டு அப்போ இது என்னது நாட் கவர்டுன்னு நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும் எஸ் இப்போ இல்லாமல் இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் முதல்ல ஏக்கு ஆன்சர் என்னென்னா சின்ஸ் ஆர் இஸ் அ கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி Gratuity received by him is exempted from tax. That's it. Second, B question is covered under Gratuity Act. Now, let's see the maximum limit. This is the introduction of the introduction. That's why the maximum amount is 20 lakh. But now, he has given a previous employer 24,000. Then, he has given 24,000. Then, he has given 19,76,000. மேக்ஸிமம் லிமிட் அடுத்து எத்தனை கிராஜுவிட்டி அவர் வாங்கினாலும் மேக்ஸிமம் லிமிட் வந்து நைன்டீன் லேக் செவன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் தான் புரிஞ்சுதா அடுத்து கிராஜுவிட்டி ரிசீவ்டு கிராஜுவிட்டி எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அது போட்டாச்சு ஓகே ஃபிஃப்டீன் டேஸ் சேலரி கேல்குலேட் பண்ணோம் இல்லையா எவ்வளோ சேலரி வாங்கியிருக்காரு ஃபோர் தௌசண்ட் வாங்கியிருக்காரு இந்த சேலரியில் எந்த ஒரு வேரியேஷனும் இல்லை ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் அந்த ஃபோர் தௌசண்ட் அப்படியே எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் ஏன் தேர்ட்டி இயர்ஸ் கவர்டு இல்லையா இது அப்போ டுவெண்ட்டி நைன் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிறத ப்ளஸ் ஒன்னாக எடுத்துப்போம் இல்லையா நைன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து தேர்ட்டி இயர்ஸ் அப்போ பாருங்கள் கிராஜுவிட்டி எவ்வளவு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் கிராஜுவிட்டி ஓகே இப்போ எது எக்ஸம்டட் அப்படின்னா லீஸ்ட் தான் எக்ஸம்டட் அப்போ சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட் டூ தேர்ட்டி ஒன் தான் லீஸ்ட் ஓகேவா இப்போ எது வந்து டேக்ஸபிள் பார்க்கலாமா கிராஜுவிட்டி ரிசீவ்ட் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி அண்ட் எக்ஸம்டட் வந்து சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட் டூ தேர்ட்டி ஒன் அண்ட் டேக்ஸபிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி நைன் ஓகே எஸ் இப்போ தேர்ட் கேட்டகரி நாட் கவர்ட் அண்டர் கிராஜுவிட்டி ஆக்ட் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஆவரேஜ் சேலரி கண்டுபிடிக்கணும் இதே தான் மேக்சிமம் அமௌண்ட் அதே தான் அதாவது அந்த டுவெண்ட்டி லேக்கில் அவர் ஏர்லியராக வாங்கின டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் கிராஜுவிட்டியை மைனஸ் பண்ணிடுறோம் ஓகே அடுத்து வந்து ஆக்சுவலாக வாங்கின கிராஜுவிட்டி ரிசீவ்டு எழுதியாச்சு இப்போ டென் மந்த்ஸ் ஆவரேஜ் சேலரி எடுக்க போகிறோம் ஹாஃப் அதில் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சேலரி இருக்கிறதுனால அவர் பத்து மாதம் என்ன சேலரி வாங்கியிருப்பாருன்னா நாற்பதாயிரம் தான் வாங்கியிருப்பார் இல்லையா சேலரியில் வேரியேஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் இதில் வந்து வேரியேஷன் எதுவுமே இல்லை ஃபோர் தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ பத்து மாதம் ப்ரீவியஸ் டென் இயர்ஸ் ப்ரிசீடிங் த ரிட்டையர்மெண்ட்
அப்போ நம்ம டுவெண்ட்டி நைனோட மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் வருது அப்போ இதில் லீஸ் வந்து எக்ஸம்டட் அப்போ எது எக்ஸம்டட் ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் எக்ஸம்டட் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸம்டட் கண்டுபிடிச்சாச்சு டேக்ஸபிள் என்னன்னு பார்க்கலாமா எஸ் கிராஜுவேட்டி ரிசீவ் பண்ணது எவ்வளவு ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அதை போட்டாச்சு அண்ட் எக்ஸம்டட் எவ்வளவு ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் அதை போட்டாச்சு அண்ட் டேக்ஸபிள் கிராஜுவேட்டி சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு கிராஜுவேட்டி பற்றி ஃபுல்லாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் கவர்ட் அண்டர் கிராஜுவேட்டி ஆக்டும் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிதும் பார்த்தோம் இவங்க வீடியோவில் நாட் கவர்ட் அண்டர் கிராஜுவேட்டி ஆக்ட் பார்க்குறோம் ஓகேவா இந்த ரெண்டு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட கிராஜுவேட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகே எஸ் இதே மாடலில் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக ப்ராப்ளம் ரெண்டு கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் Thank you for your patient listening.